আমাকে পুলিশে তারা করেছে তুমি এখানে পালিয়ে এসেছো আমি একা নয় আমার সঙ্গে সচিন সেনও এসেছে আলিপুর বোমা মামলায় যারা জেলের বাইরে আছে তাদেরকে পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজছে সচিনকে আমাকেও সচিন সে না বাবা যারে আমি দিককে দিয়ে মোটে যার নাম হয়েছে চিন্ময়ানন্দ স্বামী আপনার মনে আছে মা মনে থাকবে নি বাবা তোমরা ওই স্বদেশি করতে করতে পুলিশের তারা খেয়ে যখন পালিয়েছিলে তারপর একদিন ওই বোমা বন্দুক সব দূরে ঠেলে দে ঠাকুরের নামে যখন আমার কাছে দিককে নিয়েছিলে তোমাদের সকলের নাম আমার সেদিন দিয়ে মনে আছে নগেন প্রিয়নাথ অতুল গোর আদিকে সকলের নাম বাবা ওই আমার বাগবাজারের বাড়িতে তো আমি তোমাদেরকে বসে ঠাকুরের নামে দিকে দিয়েছিলাম তাই গো বাবা অতদিনে তো তোমরা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছো এখনো পুলিশ তোমাদের পিছে কেন পড়ে রয়েছে বলো দিকে নি এবার ধরলে ফাঁসি কাটে ঝোলাবে মা নয়তো দীপান্তর বিচারও হবে না তাই তো আপনার কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছি মা মা আপনি বলুন আমরা কোথায় আশ্রয় নেব আমি তো আছি বাবা তোমাদের মা আমি যতদিন এই কাশিতে থাকবো ততদিন তোমরা আমার কাছেই থাকবে নিচের ঘরে তুমি সচিনের নিয়ে থাকবে আর একটা কথা বাবা ঘর দিয়ে তোমরা কিন্তু বেরোবি নি আমি গোলাপরে বলে দেব ও দুবেলার খাবার তোমাদের ঘরে পাঠিয়ে দেবে আমার কথাটা মাথায় রেখো ভয় পেও নি বাবা আমি থাকতে তোমাদের কোনো ভয় নেই যাও বাবা নিজের ঘরে গিয়ে একটু আরাম করে নাও আর শোনো রাকালের সঙ্গে একবার দেখা করে নিও কেমন এবার আমি আসি মা এসো বাবা आश्रय प्रज्ञानंदचिन सें मान चिन्मयानंद के मा लक्ष्मी बस आश्रय दिए সুপ্রিম কোর্টে এসে ওরা আশ্রয় নিয়েছে হুম এখন তাহলে কি হবে ব্রহ্মানন্দ সুপ্রিম কোর্টের ওপর তোমার আমার রায় বলব হবে না সেটা তুমি নিশ্চয়ই জানো রায় বদলাতেও তো পারে কিভাবে আমার সেই ক্ষমতা নেই সেটা তুমি জানো শিবানন্দ মায়ের উপর কথা বলার সাহস আমারও নেই কিন্তু মঠের তরুণ সন্ন্যাসীরা এটা মেনে নেবে না জানি সঙ্গে এটাও নিশ্চয়ই জানো ব্রিটিশ পুলিশ আমাদের যেখানে যত মঠ আছে সেখানে হানা দিয়ে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে আমাদের সন্ন্যাস জীবন ধ্যান জপ সেবা কার্য সব মাথায় উঠবে গেরুয়াধারীদের আর কেউ বিশ্বাস করবে না অনুমান করতে পারছি উপায়ও খুঁজছি কিন্তু পাচ্ছি না উপায় আছে ব্রহ্মানন্দ উপায় আছে তুমি দেবব্রত আর সচিনের সঙ্গে লক্ষ্মীনিবাসে গিয়ে দেখা করো ওদের বোঝাও ওদের অন্য কোথাও চলে যেতে বলো মঠের স্বার্থে এটা তোমায় করতেই হবে ব্রহ্মানন্দ ধরে নিলাম যে ওরা আমাদের সমস্ত পরিস্থিতির কথা বুঝল কিন্তু মা মা যদি না মানেন তুমি ওদের বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে নিয়ে 
বিশেষত প্রজ্ঞানন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে মায়ের কাছে গিয়ে দরবার কর মা বুদ্ধিমতী নিশ্চয়ই বুঝবেন আর তা না হলে দুজনের জন্য দুশো জনকে ভুগতে হবে বেশ আমি এখনই যাচ্ছি লক্ষ্মী বাসে दादा के लिए तुम्हारे आसमें तबर पाठाते घर पर तुम चले जाओ ना डाकले ठीक बाबा जीवन अतिष्ट कर नजरदारी चलते পরে তোমরা নিজেদের জীবন বিপদে রেখে ওদেরকে থাকতে দিয়েছিলে শচীন বাবার কাজ দিয়ে আমি শুনেছিলাম তখন আমি এখন কথা বলেছিলাম যেন ঝড়ের এই তোপাতে থাকো নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখো কিন্তু বিকাশ করো নিজেদের ব্যক্তিত্ব রে এতে তোমাদের সব জ্বালা জুড়বে আপনার সেদিনের সেই কথাকে বাণী মনে পড়ে আমরা পুলিশের সমস্ত গালিগালাস অত্যাচার সহ্য করেছি মা মনে কোনো রেখাপাত করেনি তারপর আপনার কাছে দীক্ষা নিয়ে ওই হত্যার রাজনীতি থেকে সরে এসেছি মা তবু পুলিশ তোমাদের পিছু ছাড়ছে নি বাবা ফেউ লেগে আছে তোমরা তো অনেক দিন হলো কিছুটি করছো নি তবু কোম্পানিটা তো ভয় কেন বলো দেখিনি পুলিশ কাউকেই বিশ্বাস করছে না মা এক সময়ের বোমা মামলায় ওরা আসামি ছিল সেই পরিচয় ওদের খাতাতে লেখা আছে আমরা ওদেরকে আশ্রয় দিতে পারবো না মা পুলিশ টের পেয়ে যাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের যেখানে যত আশ্রম আছে তার উপর গেরুয়াধারী দেখলেই ধরে নিয়ে হাজতে পড়বে কোনো কথাই শুনবে না মা হ্যাঁ মা আমাদের দুজনের জন্য দুশো ছেলের জীবন বেপন্ন হবে মা বেলুর মঠের প্রেসিডেন্ট হিসাবে রাখাল মহারাজকে সবার কথা ভাবতে হয় মা তাই ভেবে দেখলাম আপনাদেরকে বিপদের মধ্যে রাখাটা ঠিক হবে না মা रामो कृष्ण सेवाश्रमे अद्वैत आश्रमे जत सन्यासी ब्रह्मचारी आखानकार थाना सब जाना पुलिस ठीक टेर पे जाने चले गोदी कथाय लुकब मा त তাই প্রজ্ঞানন্দ আর চিন্ময়ানন্দ বলছিল যে পুলিশের নজরদারি পড়ার আগেই ওরা এখান থেকে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে চায় আপনি না বলবেন না মা অনুমতি দিন আমরা বেরিয়ে পড়ি 
দুটো খেয়ে যাবে নি বাবা না মা খেতে বসলে দেরি হয়ে যাবে যে কোনো সময় পুলিশই হানা হতে পারে उठी तेले कलकता करो तुम आगे उन्नीसश तर साल दोसरा माघ शारदा कलकत देखादेश पुलिस नजरबंदी कर रेखे बहरे थे खबर भरे भर खबर बहरे जेते देवा हिलना तरह तरह अनेक दिन पर खबर पेल चंदनगर हो मद्रजे पंडिचेर आद्रज से तो अनेक दूर अपनी चेन मा मद्रास मठ प्रधान तो शशी महाराज तुर चले ग बुजलमीमा तुम किन्यासी गिनी ऋषि प्रथम भगवान चरण पुरुष क्यों उन क्षति करते जेल अंध कुठुरीते सत्य भगवान दर्शन पे नारायण दर्शन होना ठाकुर ठाकुर सत्य कृपा कर ठाकुर दीक्षा नीते चाहिए ठाकुर दया कर 
দিককে আমি তোমারে দেবো মা আমি তোমারে দিককে দেব শ্রীমা এরপরে ঠাকুরের নামে ঋষি অরবিন্দ স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে দীক্ষা দেন মায়ের কাছে স্ত্রীর দীক্ষা নেবার কথা শুনে শ্রী অরবিন্দ পণ্ডিচারিতে বসে বলেছিলেন আই ওয়াজ গ্ল্যাড টু নো দ্যাট শি হ্যাড ফাউন্ড সো গ্রেট আ স্পিরিচুয়াল রিফিউজ বাগবাজারে মাসাধিক কাল থেকে এরপরে মা জয়রামবাটির পথে কোয়াল পাড়াতে আসেন আমায় ডাকছেন মা হ্যাঁ বাবা গাউরানি মা পুজো করবেন তুই এখন সাজিনি তার জন্য ফুল তুলে আনিনি করলি ধুতি কাপড়খানা ছেড়ে এখন গামছা পরে তোমার জন্য পূজার ফুল আনতে তা সে তোমার ওই ভেজা গামছা খানাই টেনে নিয়ে পরে নিল তাতে কি হয়েছে না মায়ের গামছা বেটা পড়বে ওতে কোনো দোষ হবে নি ও বাবা যাও দেখি এই গামছাখানা পরে আমার জন্য ফুলগুলো তুলে নিয়ে এসো ওই দেখো মুখের পানি চেয়ে রয়েছে যাও কাকে ভোগছিলে মা আর বলিস না কেদার খোকারে বললাম যে গুটিখানা ছেড়ে একখান গামছা পরে ঠাউরানির জন্য পূজোর ফুল আনতে ঠাকুর যে লেখা পড়া জানতেন নি দস্তখত করতে গেলে তেনার হাতের কলম খানি ভেঙে যেত আসল কথা খানি কি জানো তো বাবা ভগবানের মতি ভক্তি খোকারে ফুল তুলে আনবার কথা বলতে সে আর কোনো দিকে তাকায়নি সে কেবল ফুলের কথাই ভেবেছে তাই নিজের কাপড়খানা ছেড়ে সে হাতে সঙ্গে যা পেয়েছে তা পরে তুমি ডেকে নিও বাবা আমার এই মুখ খুব এটারাই একদিন মেলা কাজ করবে ঠাকুরই ধরণী দিয়েছেন ধনি নিধন পণ্ডিত মুখ্য সব বাইরে উদ্ধার করতে গো বাবা ওর তুলে আনা ফুল দিয়ে আমি ঠাকুরের পুজো দেব ঠাকুর এটি চেয়েছেন বাবা এটি চেয়েছেন